Assalamu alaikum students i hope everyone will be fine today we will discuss chemistry class 11 federal board chapter 12 electrochemistry exercise question now we will discuss question number 14 balance the following reactions by ion electron method jo part a wo kya hai SO2 plus MnO4 minus will get converted into Mn plus 2 plus HSO4 minus. Step 1 and G identify those elements which undergo change in oxidation number by writing their oxidation number above each element. Subsequently, we will write all elements on their respective oxidation number. Write down. Now, SO2 is oxygen minus 2. So, 2 into minus 2. So, sulfur is 4 and this number is equal to 0. For MnO4 minus, so here we have minus 2 oxygen, ka, oxygen 4, hai, to 4 into minus 2, and this we have equal to minus 1, so we have manganese, this is Mn ka oxidation number hai ka, plus 7. Next, we have Mn plus 2 ka oxidation number plus 2, and for HSO4 minus hydrogen ka 1 or oxygen ka hota hai minus 2 yahan pe 4 oxygen hai to 4 into minus 2 plus 1 is equal to minus 1 hamare paas aa jayega sulfur ka oxidation number plus 6 next step is split the reaction in half reaction humne jo hai oxidation half reaction or reduction half reaction mein overall reaction ko break down kar dena hai to oxidation half reaction mein kya aayega so2 will get converted into hso4 minus क्योंकि SO2 में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है 4 है जबकि HSO4 में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 6 हो गया तो यानी कि क्या हो रहा है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की वो इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से SO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू HSO4 माइनस दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाउ रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा MnO4 माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn+2 MnO4 माइनस में जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस 7 है जबकि Mn plus 2 में plus 2 है तो oxidation number decrease हो रहा है तो ऐसा reaction जहाँ पे हमारे पास oxidation number decrease हो वो क्या होगा reduction half reaction number three है जी balance the atoms on both sides of oxidation and reduction half reaction by using H plus and H2O हमने H plus और H2O की मदद से जो दोनों side हैं reactions के उनमें जो है atoms को balance करना है तो SO2 plus 2H2O will get converted into HSO4 minus plus 3H plus. अब यहाँ पे क्या है? Sulfur एक है, right side पे भी एक है तो means sulfur balance. और जो oxygen है यहाँ पे two है और plus two into one two. तो two plus two four और यहाँ पे भी O4 है oxygen भी balance. तो hydrogen के लिए हम देखते हैं तो two into two four और यहाँ पे क्या है? One plus three हाइड्रोजन भी बैलेंस में नेक्स्ट MnO4 8H+ विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn+2 4H2O Mn बोथ साइड पे 1 1 है और ऑक्सीजन जो लेफ्ट साइड है वहां पे 4 है और यहां पे जो है कितना है 4 into 2 H और यहां पे क्या है हाइड्रोजन uh, 8 है और यहां पे भी 8 है ज्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जहां पे वहां पे हमने अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेना है तो SO2 H2O विल गेट कन्वर्टेड इनटू HSO4 3H+ 2 इलेक्ट्रॉन अब यहां पे जो था पॉजिटिव चार्ज कितना था 3 प्लस था और यहां पे हमने क्या किया चार्ज को बैलेंस करने के लिए टू इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए नाउ जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन वो क्या है MnO4 8H 5 इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn 2 4H2O नेक्स्ट है जी मल्टीप्लाई ईच हाफ रिएक्शन बाय एन अप्रोप्रिएट नंबर सो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ हाफ रिएक्शन बिकम इक्वल हमने दोनों इक्वेशंस को ऐसे नंबर्स से मल्टीप्लाई करने के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इक्वेशंस में सेम हो जाए मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बाय 5 एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन बाय 2 5SO2 plus 10H2O will get converted into 5HSO4 minus plus 15H plus plus 10 electron. और जब हम 
रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2mn4 16h++ 10 इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2mn2 8h2o एडिंग द अबव टू रिएक्शंस एंड स्ट्राइक आउट डुप्लिकेशन फ्रॉम बोथ साइड्स अब हमने इन दो इक्वेशंस को ऐड करने और जो डुप्लिकेशन है उनको कैंसिल आउट कर देना है तो हमारे पास नेट रिएक्शन आ जाएगा जी 5SO2 8H2O 2MnO4 H+ विल गेट कन्वर्टेड इनटू 5HSO4 2MN2 नाउ द नेक्स्ट पार्ट है जी BrO3 2 SO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू HSO4 Br- सेम जो हमने पार्ट ए में स्टेप्स फॉलो किए हैं वही इसमें भी हम फॉलो करेंगे और सबसे पहले हम identify those elements which undergo change in oxidation number by writing their oxidation number above each element. BrO3 minus 2 में हो जाएगा minus 2, SO2 में 0, Br minus 1 में minus 1 और for HSO4 it will be minus 1. Next is split the reaction in half reaction, oxidation half reaction of the SO2 will get converted into HSO4 minus. Reduction of reaction will be BrO3 minus 2 will get converted into Br minus. Next, you balance the atoms on both sides of oxidation and friction of friction by using H plus and H2O. Or, to our pass, SO2 plus 2H2 will get converted into HSO4 minus plus 3H plus. अब यहां पे क्या है सल्फर भी बैलेंस है ऑक्सीजन भी दोनों साइड्स के ऊपर बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है नेक्स्ट जो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन की बैलेंसिंग है वो उसकी इक्वेशन आएगी BrO3 2 6H+ विल गेट कन्वर्टेड इनटू Br 3H2O नाउ एलिमेंट्स बैलेंस हो गए दोनों इक्वेशंस में नेक्स्ट हमारे पास स्टेप था जी कि हमने जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनको बैलेंस करना है by adding appropriate number of electrons to the more positive side. So, SO2 plus 2H2O will get converted into HSO4 minus plus 3H plus plus 2 electron. And हमारे पास जो next reduction reaction के लिए आएगा वो क्या है BrO3 minus 2 plus 6H plus plus 5 electron will get converted into Br minus plus 3H2O. Next, we have to multiply the two equations with the number of electrons that the number of electrons in the equation is the same. So, 5SO2 plus 10H2 will get converted into 5HSO4 minus plus 15H plus plus 10 electron. And the next equation is 2BrO3 minus 2 plus 12H plus plus 10 electron will get converted into 2Br minus plus 6H2O. अब हमने क्या किया हमने इन दो इक्वेशंस को ऐड करने और जो डुप्लिकेशंस हैं दोनों साइड्स के ऊपर उनको कैंसिल आउट कर देना है तो हमारे पास नेट रिएक्शन आ जाएगा जी 5SO2 4H2O 2Br3 2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 5HSO4 2Br 3H+ नाउ नेक्स्ट जो पार्ट सी है वो क्या है जी N2O4 विल गेट कन्वर्टेड इनटू NO3 1 NO स्टेप 1 क्या है जी कि हमने तमाम एलिमेंट्स के ऊपर उनके रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई कर देना है तो N2O4 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो 0 है NO3 1 में -1 और NO में 0 और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी हमने रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में स्प्लिट डाउन करना है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन N2O4 विल गेट कन्वर्टेड इनटू NO3 1 और रिडक्शन हाफ रिएक्शन N2O4 विल गेट कन्वर्टेड इनटू NO नेक्स्ट स्टेप है जी कि हमने नंबर ऑफ एटम्स को दोनों इक्वेशंस में बोथ साइड्स के ऊपर बैलेंस करना है N2O4 2H2O विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2NO3 1 4H plus, और N2O4 4H plus विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2NO 2H2O नेक्स्ट है जी हमारे पास हमने क्या करना है नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस करना है N2O4 2H2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2NO3 1 4H 2 इलेक्ट्रॉन तो N2O4 4H 4 इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2NO 2H2O नेक्स्ट है जी मल्टीप्लाई ईच हाफ रिएक्शन बाय अप्रोप्रिएट नंबर ताकि जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस हो जाए तो जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो क्या आएगी 2N2O4 4H2O विल गेट कन्वर्टेड इनटू 4NO3 1 8H 4 इलेक्ट्रॉन 
और जो नेक्स्ट इक्वेशन है जी वो आएगी जी एन टू ओ फोर प्लस फोर एच प्लस प्लस फोर इलेक्ट्रॉन विल गेट कंप्लीट इनटू टू एन ओ प्लस टू एच टू ओ नेक्स्ट हमने क्या करना है इन दो इक्वेशन को एड करना है जो दोनों साइड्स के ऊपर डुप्लीकेशन है हम उनको कैंसिल आउट करके तो नेट डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगा थ्री एन टू ओ फोर प्लस टू एच टू ओ पिल गेट के मटीरियल फोर एन ओ थ्री माइनस वन प्लस टू एन ओ प्लस फोर एच प्लस नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट डी एस एन प्लस टू प्लस एफ ई प्लस थ्री विल गेट के मटीरियल टू एस एन प्लस फोर प्लस एफ ई प्लस टू सबसे पहले हमने क्या करना है तमाम एलिमेंट्स के ऊपर उनको ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई कर देना है एस एन प्लस टू में प्लस टू एफ ई प्लस थ्री में प्लस थ्री एस एन प्लस फोर में प्लस फोर और एफ ई प्लस टू में प्लस टू नेक्स्ट हमने क्या करना है ऑक्सीडेशन ऑफ एक्शन और रिडक्शन ऑफ एक्शन में रिएक्शन को स्प्लेट डाउन कर देना है तो ऑक्सीडेशन में आएगा एस एन प्लस टू विल गेट कंटिन्यू एस एन प्लस फोर और रिडक्शन में आएगा एफ ई प्लस थ्री विल गेट कंटिन्यू टू एफ ई प्लस टू बैलेंस द एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन बाई यूजिंग एच प्लस एंड एच टू ओ तो जो हमारे पास वो आएगी वो आएगी एस एन प्लस टू विल गेट के मटीरियल इंटू एस एन प्लस फोर और एफ ई प्लस थ्री विल गेट के मटीरियल इंटू एफ ई प्लस टू नेक्स्ट है जी हमारे पास हमने दोनों साइड्स के ऊपर चार्ज को बैलेंस करना है एस एन प्लस टू विल गेट कमेटी टू एस एन प्लस फोर प्लस टू इलेक्ट्रॉन और एफ ई प्लस थ्री प्लस वन इलेक्ट्रॉन विल गेट कमेटी टू एफ ई प्लस टू नेक्स्ट हमने क्या करना है जी दोनों इक्वेशन को अप्रोप्रिएट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास बैलेंस हो जाए एस एन प्लस टू विल गेट कमेटी टू एस एन प्लस फोर प्लस टू इलेक्ट्रॉन एंड टू एफ ई प्लस थ्री प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड इन टू टू एफ ई प्लस टू नेक्स्ट हमने क्या करना है इन दो इक्वेशन को एड करना है दो डुप्लीकेशन तो दोनों साइड्स के ऊपर उनको कैंसिल आउट करके तो हमारे पास नेट रिएक्शन आ जाएगा जी एस एन प्लस टू प्लस टू एफ ई प्लस थ्री विल गेट कन्वर्टेड इन टू एस एन प्लस फोर प्लस टू एफ ई प्लस टू नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट ई एच टू ओ टू प्लस एम एन ओ फोर माइनस वन विल गेट कमेंटेड इन टू एम एन प्लस टू प्लस ओ टू हमने क्या करना है उन एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई करके तो हमने देखना है कि कौन सा एलिमेंट अंडर को कर रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और कौन सा एलिमेंट अंडर को हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और कौन सा एलिमेंट अंडर को हो रहा है रिडक्शन हाफ एच टू ओ टू में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो एम एन ओ फोर माइनस वन में माइनस वन एम एन प्लस टू में प्लस टू और ओ टू में जीरो नेक्स्ट है जी हमारे पास स्प्लिट हमने करना है रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन में होगा एच टू ओ टू विल गेट कमेटी इन टू ओ टू और रिडक्शन में होगा एम एन ओ फोर माइनस वन विल गेट कमेटी इन टू एम एन प्लस टू नेक्स्ट हमने क्या करना है जी दोनों साइड्स के ऊपर आइटम्स को बैलेंस करना है एच टू ओ टू विल गेट कमेटी इन टू ओ टू प्लस टू एच प्लस और एम एन ओ फोर माइनस वन प्लस एट एच प्लस विल गेट कमेटी इन टू एम एन प्लस टू प्लस फोर एच टू ओ नेक्स्ट है जी हमारे पास जो अगला स्टेप है वो क्या है जी हमने दोनों साइड्स के ऊपर चार्ज को बैलेंस करना है एच टू ओ टू विल गेट कमेटी इन टू ओ टू प्लस टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन और जो नेक्स्ट इक्वेशन हुआ है एम एन ओ फोर माइनस वन प्लस एट एच प्लस प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन विल गेट कमेटी इन टू एम एन प्लस टू प्लस फोर एच टू ओ नेक्स्ट हमने क्या करना है दोनों इक्वेशन को एप्रोप्रिएट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए तो फाइव एच टू ओ टू विल गेट कमेटी इन टू फाइव ओ टू प्लस टेन एच प्लस प्लस टेन इलेक्ट्रॉन और जो नेक्स्ट इक्वेशन हुआ हमारे पास आएगी जी टू एम एन ओ फोर माइनस वन प्लस सिक्सटीन एच प्लस प्लस टेन इलेक्ट्रॉन विल गेट कमेटी इन टू टू एम एन प्लस टू प्लस एट एच टू ओ नेक्स्ट हमने क्या करना है इन दो इक्वेशन को एड करना है जो डुप्लीकेशन है दोनों साइड्स के ऊपर उनको हमने कैंसिल आउट करके तो नेट रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी जी फाइव एच टू ओ टू प्लस टू एम एन ओ फोर माइनस वन प्लस सिक्स एच प्लस विल गेट कमेटी इन टू फाइव ओ टू प्लस टू एम एन प्लस टू प्लस एट एच टू ओ नेक्स्ट है जी हमारे पास F part Cr two O seven minus two plus Cl minus one will get continuing to Cr plus three plus Cl two. उसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले oxidation number तमाम elements के ऊपर apply करना है तो Cr two O seven minus two में minus two और Cl minus one में minus one Cr plus three में plus three और Cl two में zero. Next है जी हमने reactions को split करना है oxidation of reaction and reduction of reaction. तो ऑक्सीडेशन में सी एल माइनस वन मिल गेट कमेटेड इन टू सी एल टू और रिडक्शन में सी आर टू सेवन माइनस टू मिल गेट कमेटेड इन टू सी आर प्लस थ्री नेक्स्ट है जी हमारे पास हमने क्या करना है 
एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे तो टू सी एल माइनस वन विल गेट कमेटेड इन टू सी एल टू और सी आर टू ओ सेवन माइनस टू प्लस फोर्टीन एच प्लस विल गेट कमेटेड इन टू सी आर प्लस थ्री प्लस सेवन एच टू ओ नेक्स्ट हमने क्या करना है नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस करना है तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी बाय बैलेंसिंग ऑफ चार्ज तो वो आएगी टू सी एल माइनस वन विल गेट कन्वर्टेड इन टू सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट इक्वेशन आएगी जी सी आर टू ओ सेवन माइनस टू प्लस फोर्टीन एच प्लस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड इन टू सी आर प्लस थ्री प्लस सेवन एच टू ओ अब हमने क्या करना है इन दो इक्वेशन को ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास दोनों साइड्स के ऊपर जो हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो बैलेंस हो जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आएगी जी सिक्स सी एल माइनस वन विल गेट ट्वेंटी इन टू थ्री सी एल टू प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन और जो नेक्स्ट इक्वेशन वो आएगी जी सी आर टू ओ सेवन माइनस टू प्लस फोर्टीन एच प्लस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन विल गेट कमेटी इन टू सी आर प्लस थ्री प्लस सेवन एच टू ओ नेक्स्ट हमने क्या करना है इन दो इक्वेशन को एड करना है जो दोनों साइड्स के पर्टिकुलेशन है हमने उनको कैंसिल आउट करके तो नेट रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा सिक्स सी एल माइनस वन प्लस सी आर टू ओ सेवन माइनस टू प्लस फोर्टीन एच प्लस विल गेट के मेटेड इन टू थ्री सी एल टू प्लस सी आर प्लस थ्री प्लस सेवन एच टू ओ नाउ जो रिएक्शन जी है या पार्ट जी है वो क्या है आई ओ थ्री माइनस वन प्लस ए एस ओ थ्री माइनस थ्री विल गेट के मेटेड इन टू आई माइनस वन प्लस ए एस ओ फोर माइनस थ्री सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई करना है तमाम एलिमेंट्स के ऊपर तो आई ओ थ्री माइनस वन में माइनस वन ए एस ओ थ्री माइनस थ्री में माइनस थ्री आई माइनस वन में माइनस वन और ए एस ओ फोर माइनस थ्री में माइनस थ्री नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन को ब्रेक डाउन करना है तो ऑक्सीडेशन में आज जी ए एस ओ थ्री माइनस थ्री विल गेट कमेटेड इन टू ए एस ओ फोर माइनस थ्री और रिडक्शन में आज जी आई ओ थ्री माइनस वन विल गेट कमेटेड इन टू आई माइनस Balance the atoms on both sides of oxidation and reduction of reaction by using H plus and H2O. ASO3 minus 3 plus H2O will get converted into ASO4 minus 3 plus 2H plus. Or next equation, our pass will be IO3 minus 1 plus 6H plus will get converted into I minus plus 3H2O. Next, we need to balance the number of charges. तो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी ए एस ओ थ्री माइनस थ्री प्लस एच टू ओ विल गेट कन्वर्टेड इन टू ए एस ओ फोर माइनस थ्री प्लस टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन और जो नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो आएगी जी आई ओ थ्री माइनस वन प्लस सिक्स एच प्लस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड इन टू आई माइनस वन प्लस थ्री एच टू ओ नेक्स्ट हमने क्या करना है इन दो इक्वेशन को इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस हो जाए 3 ASO3 minus 3 plus 3H2O will get converted into 3 ASO4 minus 3 plus 6H plus plus 6 electrons. Or IO3 minus 1 plus 6H plus plus 6 electron will get converted into I minus 1 plus 3H2O. फिर हमने क्या करना है इन दो इक्वेशंस को ऐड करना है और जो दोनों साइड्स के ऊपर डुप्लिकेशंस हैं उनको कैंसिल आउट करके तो नेट रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा. 3 ASO3 minus 3 plus IO3 minus 1 will get converted into 3 ASO4 minus 3 plus I minus 1. Next जो हमारे पास reaction है part H H3 ASO3 plus Cr2 O7 minus 2 will get converted into H3 ASO4 plus Cr plus 3. सबसे पहले हमने number of oxidation state apply करना है तो H3 ASO3 में आ जाएगा zero Cr2O7 टू ओ सेवन माइनस टू में माइनस टू एच थ्री ए एस ओ फोर में जीरो और सी आर प्लस थ्री में थ्री नेक्स्ट हमने क्या करना है जो रिएक्शन है उनको ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में ब्रेक डाउन कर देना है आफ्टर ब्रेकिंग इट डाउन फिर हमने क्या करना है बैलेंस करने हैं एटम्स ऑन बोथ साइड एंड आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ एटम्स फिर हमने क्या करना है नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस करना है तो नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस करने के बाद हमने क्या करना है जो दो इक्वेशन आएंगे हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन के आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स एंड नंबर ऑफ चार्जेस तो हमने क्या करना है इन दो इक्वेशन को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए तो जब ये हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस तो हमने क्या करना है इन दो इक्वेशन को एड करना है और जो दोनों साइड्स के पर्टिकुलेशन है उनको कैंसिल आउट करके तो हमारे पास नेट रिएक्शन आ जाएगा जी थ्री एच थ्री ए एस ओ थ्री प्लस सी आर टू ओ सेवन माइनस टू प्लस 
8 H plus will get converted into 3 H3 ASO4 plus Cr plus 3 plus 4 H2O. Next is equation number 15. Balance the following equations by oxidation number method. We have equations to balance them by oxidation number method. Part A G MnO2 plus HCl will get converted into MnCl2 plus H2O plus Cl2. So, we have to balance the oxidation state of manganese. Balance karte hai. So, Mn in MnO2 has oxidation state of plus 4. Mn in MnCl2 has an oxidation state of plus 2. अब यहां पे MnO2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की वो प्लस 4 क्यों है क्योंकि ऑक्सीजन की होती है माइनस 2 और यहां पे दो ऑक्सीजन है तो 2 into minus 2 minus 4 और इसको इक्वल टू 0 लाने के लिए जो हमारे पास नंबर है वो क्या है प्लस 4 तो प्लस 4 minus 4 is equal to 0 इसके वजह से जो हमारे पास मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस 4 अब MnCl2 में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 क्यों है क्योंकि Cl की होती है minus 1 और यहां पे है Cl2 तो 2 into minus 1 minus 2 और equation को 0 लाने के लिए हमें क्या करना है plus 2 add करना है तो plus 2 minus 2 is equal to 0 जिसके वजह से Mn की जो oxidation state है वो plus 2 है the Mn changes from plus 4 to plus 2 indicating a reduction जो oxidation number decrease हो रहा होता है वहां पे क्या है हमारे पास reduction होती है to balance the equation, we need two chlorine ions on the left side. हमें क्या चाहिए? दो chlorine के atoms चाहिए on the left side. The balance equation is MnO2 plus 4 HCl will get converted into MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. यहाँ पे अब क्या है? Mn भी balanced है, chlorine भी balanced है, और हमारे पास क्या है? Oxygen भी balance है and the hydrogen is also balanced on both sides. Next is HNO3 plus HI will get converted into NO plus I2 plus H2O. So now we have first of all nitrogen ke liye balancing nitrogen in hno3 has an oxidation state of plus 5 a plus 5 kyun aaya hai kyunki oxygen ko hota hai minus 2 aur hydrogen ka plus 1 to 3 into minus 2 minus 6 plus 1 minus 5 aur usko equal to 0 lane ke liye humne kya kiya plus 5 minus 5 is equal to 0 jiske wajah se nitrogen ka oxidation state plus 5 hai nitrogen in no has an oxidation state of plus O की क्या है minus two तो plus two minus two is equal to zero जिसकी वजह से हमारे पास nitrogen का oxidation state plus two the N changes from plus five to plus two indicating a reduction to balance the equation we need three I minus ions on the left side the balance equation is two H N O three plus six H I will get converted into two N O plus three I two plus four H two O. Now part C A G plus H two S plus O two will get converted into A G two S plus H two O. A G की oxidation state हम apply करेंगे. A G in A G has an oxidation state of zero और A G two S में oxidation state क्या होगी plus one. क्योंकि sulphur की क्या होती है minus two. तो minus two को balance करने के लिए हमें क्या चाहिए plus two. तो two into plus one करेंगे तो हमारे पास plus two minus two. तो हमारे पास जो equation है वो बैलेंस हो जाएगी जिसकी वजह से जो एज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस 1 है अब यहां पे क्या एज का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से प्लस 1 में चेंज हो रहा है और जब गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो वहां पे क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है टू बैलेंस द इक्वेशन वी नीड 4 एज ऑन द लेफ्ट साइड द बैलेंस इक्वेशन इज 4 एज प्लस 2 एच 2 एस प्लस ओ टू विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 एज 2 एस प्लस 2 एच 2 ओ Part D is ZN plus HNO3 will get converted into ZNNO3 2 plus NO plus H2O. Balancing the oxidation state of zinc. Zinc in zinc has an oxidation state of 0 or zinc in ZNNO3 twice has an oxidation state of plus 2. 
द जिंक चेंजेस फ्रॉम जीरो टू प्लस टू उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो से प्लस टू में जा रहा है उसका क्या मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है और बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए टू एन ओ चाहिए ऑन द राइट साइड तो बैलेंस इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी जी थ्री जेड एन प्लस एट एच एन ओ फोर विल गेट कन्वर्टेड इन टू थ्री जेड एन इन टू एन ओ थ्री ट्वाइस प्लस टू एन ओ प्लस फोर एच टू ओ नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट ई सी यू प्लस एच टू एस ओ फोर विल गेट कन्वर्टेड इन टू सी यू एस ओ फोर प्लस एस ओ टू प्लस एच टू ओ सबसे पहले हमने क्या करना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर लिखनी है कॉपर इन कॉपर है देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीरो एंड कॉपर इन कॉपर सल्फेट है देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस टू द कॉपर चेंजेस फ्रॉम जीरो टू प्लस टू इसका क्या मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए एस ओ टू चाहिए ऑन राइट साइड द बैलेंस इक्वेशन एस सी यू प्लस टू एच टू एस ओ फोर प्लस विल गेट कन्वर्टेड इन टू सी यू एस ओ फोर प्लस एस ओ टू प्लस टू एच टू ओ नाउ पार्ट एफ बी आर टू प्लस एन ए एच विल गेट कन्वर्टेड इन टू एन ए बी आर प्लस एन ए बी आर ओ थ्री प्लस एच टू ओ सबसे पहले हमने क्या करना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन को बैलेंस करना है ब्रोमीन इन बी आर टू एज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीरो और एन ए बी आर में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस वन बी आर इन एन ए बी आर ओ थ्री एज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस फाइव अब बी आर का जो है वो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम जीरो टू माइनस वन एंड प्लस फाइव इंडिकेटिंग बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन द बैलेंस इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए है एन ए बी आर ओ थ्री चाहिए ऑन द राइट साइड The balance equation is 3Br2 plus 6NaOH will get converted into 5NaBr plus NaBrO3 plus 3H2O. Now, next part is part GHI plus H2SO4 will get converted into I2 plus SO2 plus H2O. सबसे पहले हमने oxidation state of जो iodine की है उसको balance करना है तो I in H I has an oxidation state of minus one. and i in i2 has an oxidation state of 0 ab jo iodine ka oxidation state hai wo minus 1 se 0 mein ja raha hai iska kya matlab hai oxidation ho rahi hai to balance the equation we need 3i2 on the right side to balance equation hamare paas aa jayegi ji 2hi plus h2so4 will get converted into i2 plus so2 plus 2h2 o part h hai ji hamare paas nacl o2 plus cl2 will get converted into nacl plus cl o2 तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन को हमने बैलेंस करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी सी एल इन एन ए सी एल ओ टू एज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस थ्री सी एल इन सी एल टू एज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीरो एंड सी एल इन एन ए सी एल एज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ माइनस वन सी एल इन सी एल ओ टू एज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस फोर अब जो क्लोरिन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम प्लस थ्री टू माइनस वन एंड प्लस फोर इंडिकेटिंग बोथ रिडक्शन एंड oxidation to balance the equation we need 2 nacl on the right side to balance equation hamare paas aa jayegi g 2 nacl o2 plus cl2 will get converted into 2 na plus 2 cl o2 next hai ji hamare paas part i na plus h2o will get converted into naoh plus h2 sabse pehle humne kya karna hai ki oxidation state of sodium yani ki na ki oxidation state ko balance karna hai na in na has an oxidation state of 0 na in na which has an oxidation state of plus 1 uh -huh. na changes from 0 to plus 1 indicating oxidation to balance the equation we need 2 naoh on the right side the balance equation is 2 na plus 2 h2o will get converted into 2 naoh plus h2 Now the next is question number 16 a dead lead storage battery has 5 gram of PbSO4 lead sulfate deposited on each of its anode it is connected to a charger that supplies 0.12 ampere of current at a voltage of 13 volt to which electrode lead or lead oxide should the anode of charger be connected write the half reaction occurring at this electrode during charge Battery can be recharged by connecting its anode to the negative terminal of the direct current and cathode to the positive terminal of the direct current. Battery को हम recharge कर सकते हैं by connecting जो anode होता है उसको negative terminal of direct current और cathode को positive terminal of direct current से connect करते हैं तो battery को recharge किया जा सकता है. 
रिवर्स केमिकल रिएक्शन अगर एट एनोड एंड कैथोड ऑफ द बैटरी और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जो केमिकल रिएक्शन है बोथ एनोड एंड कैथोड वो रिवर्स हो जाएगा दस डिपोजिशन ऑफ लेट ऑन एनोड एंड लेट ऑक्साइड ऑन कैथोड टेक्स प्लेस द रिएक्शन ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरी आर एस फोटो एट कैथोड लेट सल्फेट प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल गेट कनेक्टेड टू लेट प्लस सल्फेट एस ओ फोर माइनस टू एट एनोड लेट सल्फेट प्लस एच टू ओ विल गेट कनेक्टेड इन टू पी बी ओ टू प्लस एस ओ फोर माइनस टू प्लस फोर एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन नेट रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा जी पी बी एस ओ फोर प्लस एच टू ओ विल गेट कनेक्टेड इन टू पी बी प्लस पी बी ओ टू प्लस फोर एच प्लस प्लस एस ओ फोर माइनस टू After recharging H2SO4 solution is concentrated again bringing density to its initial value. Recharging के बाद क्या होगा जो H2SO4 का solution है वो concentrated हो जाएगा जिसकी वजह से जो density है initial value में आ जाएगी. Now question number 17 है जो calculate the mass of copper and produced by the electrolysis of CuSO4 at solution on passing by a pair of current for 2 hours what would be the volume of O2 at STP हमारे पास current दिया हुआ है और time दिया हुआ है और हमसे पूछे गया कि mass of copper कितना produce होगा और volume जो है O2 का कितना require होगा at STP Following reactions occurs at electrode at anode 2H2O will get chemically into O2 plus 4H plus plus 4 electron or at cathode Cu plus 2 plus 2 electron will get chemically into Cu. Time हमें given है 2 hours और in second 7200 current है 5 ampere charge के लिए formula लगाएंगे current into time. तो charge हमारे पास आ जाएगा जी 36000 coulomb and 96500 coulomb होता है 1 faraday. तो 36000 equal to 1 over 96 500 multiplied by 36,000 and this will be 0.3731 Faraday. In the electrolysis of molten bauxite, the cathode reaction is Cu plus 2 plus 2 electron will get converted into Cu. It shows for every 2 moles of electron, 1 mole of copper is produced. 1 Faraday, 1 mole of electron or 2 Faraday, 2 moles of electron or 1 mole of copper. So 0.3731 Faraday is equivalent to 1 by 2 into 0.3731 is equivalent to 0.1866 mole. Atomic mass of copper is 63.5 gram per mole. So 1 mole of copper is equivalent to 63.5 gram. So 0.1866 mole of copper is equivalent to 63.5 gram. So 0.1866 mole of copper is equivalent to 11.849 gram. So 0.1866 mole of copper is equivalent to 11.849 gram. The reaction at anode is oxidation of O minus 2 ions. So, what is the reaction? 2H2O will get converted into O2 plus 4H plus plus 4 electron. It shows for every two, every 4 moles of electrons, 1 mole of O2 is produced. Her 4 moles of electrons, ke liye 1 mole of O2 is produced. Ho raha hai. 1 Faraday is equivalent to 1 mole of electron. So, 4 Faraday, 4 moles of electron and 1 mole of O2. So 0.3731 Faraday of charge produces 1 by 4 multiplied by 0.3731, 0.0933 mole. Next is the atomic mass of O232 gram per mole and 1 mole of O232 gram and 0.0933 moles of O232 multiplied by 0.0933. So we have O2 mass of 2.986 gram. Since at STP, 1 mole of O2, 22.413 dm cube. So, 0.0933 moles O2, kitna volume occupy karenge? 0.0933 multiply by 22.414. It will be 2.091 dm cube. Now, the next is question number 18. If a chromium steel bicycle handle bar is scratch exposing steel, will chromium or steel corrode? अगर बाइसाइकल के जो हैंडल बार है जो के क्रोमियम स्टील का बना हुआ है वहाँ से जो स्टील है वो एक्सपोज 
हो जाता है तो क्या क्रोमियम या स्टील क्रोड होगा In the case of chromium steel bicycle handlebar that is scratch exposing the underlying steel, the corrosion will predominantly occur on the steel portion rather than the chromium. जो corrosion होगी वो steel वाले portion के ऊपर होगी और जो chromium है वो corrosion से save रहेगा. Chromium steel, also known as stainless steel, contains a significant amount of chromium in its composition. जो chromium steel होता है उसको जो है stainless steel भी कहा जाता है उसमें क्या होता है steel के साथ small या significant amount of chromium भी present होता है Chromium forms a protective oxide layer on the surface of steel. Chromium क्या करता है steel के surface के ऊपर protective layer provide करता है form करता है which is protective layer against the corrosion known as passive layer which act as a barrier against corrosion this oxide layer is highly stable and prevent further oxidation and corrosion of the underlying metal aur isse kya hota hai ye jo layer hai ye highly stable hoti hai aur prevent karti hai ke corrosion act na ho however when the steel portion is exposed due to the scratch or damage to the surface the passive layer may be compromised in that area लेकिन अगर स्क्रैच आ गया तो वहां से क्या पैसिव लेयर रिमूव हो गई है उसका क्या मतलब जो हमारा मेटल सरफेस है वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो गया जिसकी वजह से वहां पे क्रोजन स्टार्ट हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर स्टील इज प्रोन टू क्रोजन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड आयरन ऑक्सीडेशन कॉमनली नोन एज रस्टिंग और जब हम स्टील के केस में देखते हैं तो जो क्रोजन वाला फॉर्म फिनोमेना होता है उसको हम कहते हैं आयरन ऑक्सीडेशन या इसका दूसरा नाम है रस्टिंग द एक्सपोज स्टील कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड व्हिच इज रेडिश ब्राउन रस्ट कॉमनली ऑब्जर्व और जो एक्सपोज स्टील है जब वो ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन Although chromium has excellent corrosion resistance, it relies on the presence of the intact passive layer to maintain its protective properties. अब जो chromium है, जो वो क्या है? Corrosion resistant है. When the passive layer is compromised or damaged, the steel beneath becomes more susceptible to corrosion. Therefore, in the case of scratch chromium steel bicycle handlebar, the exposed steel portion is more likely to corrode rather than the chromium itself. Now, question number nineteen. Use the activity series of metal to predict the product of the following single replacement reaction reactions. Cu plus HCl के जो product है वो हमने लिखना है. Cu plus HCl next है जी Mg plus CrCl3 next है जी NiO plus H2 fifth है जी Cd plus CuSO4 and according to the activity series, copper is less reactive than hydrogen. जो कॉपर है एक्टिविटी सीरीज से अगर हम देखें तो कॉपर क्या है लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन देयर फॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म एच सी एल दस देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड एच सी एल नेक्स्ट है जी हमारे पास जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी सीरीज अब एक्टिविटी सीरीज में अगर देखा जाए तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन देयरफॉर जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एचसीएल द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Zn 2 एचसीएल विल गेट कन्वर्टेड इनटू ZnCl 2 H2 नेक्स्ट है जी मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम जो मैग्नीशियम है वो क्रोमियम से ज्यादा रिएक्टिव है हेंस मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस क्रोमियम टू फॉर्म क्रोमियम क्लोराइड द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Mg CrCl3 विल गेट कन्वर्टेड इनटू MgCl2 Cr नेक्स्ट है जी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन निकल हाइड्रोजन क्या है निकल से ज्यादा रिएक्टिव है देयरफॉर हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम निकल ऑक्साइड The reaction can be represented as NiO plus H2 will get converted into Ni plus H2O. Next, is cadmium is more reactive than copper according to the activity series. Cadmium kya hai? Copper se zyada reactive hai. Hence, cadmium can replace copper from copper sulfate. The reaction can be represented as Cd plus CuSO4 will get converted into Cd 
या कैडमियम सल्फेट प्लस सी नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जस्टिफाई द फोटो सेंथिस इन प्लांट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन सिक्स यू टू प्लस सिक्स एच टू ओ विल गेट कैन टू सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स सी ओ टू Photosynthesis indeed a redox reaction because it involves the transfer of electron between different species. Photosynthesis क्या है? Redox reaction है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? Transfer of electron होता है between the species. In this reaction, carbon dioxide is reduced to form glucose. Carbon dioxide क्या हो गया? Reduced हो गया to form glucose. While water is oxidized to release molecular oxygen. और water क्या हो गया? Oxidized हो गया to release molecular oxygen. Let's break it down. इस रिएक्शन को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा जी रिडक्शन इन द इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू ग्लूकोस कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोस में रिड्यूस हो गई रिडक्शन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड गेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन को रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम प्लस 4 टू 0 इन ग्लूकोस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की थी प्लस 4 और ग्लूकोस में हो गई 0 this reduction of carbon dioxide represents the storage of energy in the form of glucose. Or this reduction se hame kya pata lag raha hai? Storage of energy in the form of glucose. Next is oxidation. Simultaneously, water is being oxidized to produce molecular oxygen. Water mein oxygen hai, wo oxidized ho hai to form molecular oxygen. Oxidation is the process that involves the loss of electron. In this case, hydrogen in water loses electron and undergoes oxidation. इसमें जो है क्या होगा हाइड्रोजन जो है वाटर में वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अंडर को होगा ऑक्सीडेशन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर चेंजेस फ्रॉम 0 टू प्लस 1 इन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ओ2 और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन का वो क्या है Therefore, we can see that the overall process of photosynthesis, there is both reduction and oxidation occurring simultaneously. This electron transfer between different species confirms that photosynthesis is a redox reaction. Now, question number 21. And you metal A can displace metal B from its aqueous solution. Metal B can displace metal D from its aqueous solution, but it cannot displace metal C from its aqueous solution. Metal C can displace metal A from its aqueous solution. Metal B and D can displace from their aqueous solution by hydrogen. Arrange these metals and hydrogen in order of decreasing activity. And the metal A, B, C, or D ko according or hydrogen ko arrange karna in order of decreasing activity. Or we consider karna jo given statement. Hai. अब मेटल सी में देखते हैं मेटल सी के लिए क्या है इट कैन डिस्प्लेस मेटल ए फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इंडिकेटिंग दैट इट इज मोर एक्टिव देन मेटल ए अब मेटल सी क्या है क्योंकि वो मेटल ए को डिस्प्लेस कर सकता है इसका क्या मतलब है कि वो मेटल ए से ज्यादा रिएक्टिव है मेटल ए क्या है जी मेटल ए डिस्प्लेस कर सकते हैं मेटल बी को फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इसका क्या मतलब है कि जो मेटल ए है वो मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव है Metal B kg, it can displace metal D from its aqueous solution, showing that it is more reactive than metal D. Metal B jo hai, wo metal D ko displace kar sakte hai. kya matlab hai? Jo metal B hai, wo metal D se zyada strong hai. Metal D kya hai, it can displace from its aqueous solution by hydrogen. Hydrogen jo hai, wo metal D ko displaced kar sakte hai, indicating that hydrogen is more reactive than metal D. Hydrogen kya hai, ji? It can displace both metal B and metal D from their respective aqueous solution. Jo hydrogen hai wo metal B or D tono ko displace kar sakta hai, suggesting that hydrogen is more active than both metal B and D. Jo hydrogen hai wo metal B or D tono se zyada strong ya reactive hai. Therefore, the order of decreasing activity is as follows. Hydrogen or then metal D then metal B, then metal A, and then metal C. Now the next is question number 22. Differences in the standard potentials of electrodes A and B. B and C are 1.5 volt and 3 volt respectively. 
Calculate the cell potential of the working cell between A and C. Identify cathode in this cell. E naught of cell gaya ji. E naught of cathode minus E naught of anode. Given that the central potential difference between electrodes A and C is 3 volt, we can calculate the potential. E naught of cell, E naught of C minus E naught of A. So E naught of cell is equivalent to minus e naught of a minus minus e naught of c taking the negative of both potential to switch the sign sign ki switching ke liye kya kar liya jo potentials hai unko negative le liya e naught of cell minus common leke to hamare paas equation aa gayi minus e naught of a plus e naught of c to e naught of cell will be e naught of a minus E naught of C or E naught of cell is equivalent to E naught of AC or you have a AC have a pass given in the 3 volt. Therefore, the cell potential of the working cell between electrodes A and C is 3 volt. To identify the cathode in this cell, we compare the reduction potential of the two electrodes. The electrodes with the higher reduction potential will be cathode. Now, when we have cathode identify the cathode, we have the reduction potential of the two electrodes. We have to compare the reduction potential of the two electrodes. And when the reduction potential of the two electrodes, the reduction potential of the two electrodes will be cathode. Given that a standard reduction potential of electrode A is higher than that of electrode C. Jo electrode A ka reduction potential hai wo zyada hai as compared to electrode C. So electrode A kya hoga? Cathode hoga. Electrode C jo hoga? Anode hoga. Now question number 23. Standard electrode potential of three electrodes are in the following order. E naught of A, then E naught of B, then E naught of C. Choose a node in the working cell when electrode A and C are joined in series, electrode B and C are joined in series, and electrode A and B are joined in series. So, electrode A is the highest potential, and the electrode C is the reduction potential. Now, the node is the reduction potential. So now what is the reduction potential in A? So what is the reduction potential in A? What is the reduction potential in A? Anode and the electrode C is the cathode. Now B and C are the reduction potential in B. What is the reduction potential in C? What is the reduction potential in C? So B is the anode and C is the cathode. If we look at A and B, what is the reduction potential in A? What is the reduction potential in B? What is the reduction potential in A? So A is the anode and B is the cathode. Now question number 24 as we evaluate the importance of standard reduction potentials. The standard reduction potential play a crucial role in understanding and predicting the behavior of redox reaction. Our standard reduction potential can predict the behavior of redox reaction and understand it. And they provide valuable information about the relative strength of oxidizing and reducing agent and help to determine the feasibility and direction of electron transfer reaction. हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस की डायरेक्शन भी डिटरमिन हो जाती है। हेर आर सम की रीजंस व्हाय स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल्स आर इम्पोर्टेंट। प्रिडिक्टिंग स्पॉन्टेनिटी। स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल अलाउ अस टू डिटरमिन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ डिडॉक्स रिएक्शन। हम डिडॉक्स रि� by the help of standard reduction potential. The more positive the reduction potential of a species, the more likely it is to be reduced and act as a strong oxidizing agent. The more the reduction potential is positive, the more the species has chances that it will reduce and act as a strong oxidizing agent. Conversely, a species with more negative reduction potential is more likely to be oxidized and act as a strong reducing agent. And the more the reduction potential negativity goes to the other side, the more the species will be oxidized and act as a reducing agent. By comparing the reduction potentials of two species involved in a redox action, we can predict the direction of electron flow and whether the reduction will be spontaneous or not. 
हम जो है रिडक्शन पोटेंशियल के कंपैरिजन से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा और आया के लिए जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं नेक्स्ट आइए डिजाइनिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर इनिशियल इन द डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम हम इनकी मदद से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं सच एज बैटरीज फ्यूल सेल्स एंड क्रोजन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज बाई अंडरस्टैंडिंग द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्पीश इन्वॉल्व इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट कैन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड मटीरियल जो रिडक्शन पोटेंशियल है उनके कंपेरिजन से साइंटिस्ट या इंजीनियर्स ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल जो है अप्रोप्रिएट है फॉर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस कि हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो भी ज्यादा होगी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाए नेक्स्ट है जी क्वांटिफाइंग रिएक्टिविटी A standard reduction potential provide a quantitative measure of the reactivity of a species. A more positive reduction potential indicates a greater tendency for a species to gain electrons and be reduced. जितना ज़्यादा reduction potential ज़्यादा होगा उतनी tendency क्या है species की to gain electron बढ़ जाएगी और reduction हो जाएगी. This information is essential in understanding the reactivity of various elements, ions, and compounds in redox reactions. It helps identify which species are strong oxidizing or reducing agents, aiding in the selection of appropriate reagents for the EM reaction. Next, I will determining the cell's potential. A standard reduction potential is used to calculate the standard cell potential of an electrochemical cell. जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हम उनके मदद से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड फ्रॉम द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड वी कैन डिटरमिन द ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ द सेल दिस अलाउ अस टू इवैल्यूएट द फिजिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो और हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो भी डिटरमिन कर सकते हैं all for today's and thanks for watching please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we will be uploaded in future